जी लेट मी नो व्हेन वी आर रेडी आज ये सलाम अलैकुम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आज ये सलाम अलैकुम मेरी जी जी हां लिख मस्त है ये रोरी आज के इस वेबिनार में सबका वेलकम वेबिनार के बकायदा स्टार्ट में आईकोर गुरु का एक ब्रीफ का इंट्रोडक्शन टू डिस्कस दैट हु वी आर एंड व्हाट वी वांट टू अचीव और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं तो आईकोर ग्रुप है हमारा जो मोटो है दैट इज शेयर लर्न एंड ग्रो तो आईगोट गुरु इज अ कम्युनिटी जहां पर हम सब मिलके अपना जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दूसरों के नॉलेज से जो है वो हम लर्न करते हैं टुगेदर एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं द अल्टीमेट मिशन ऑफ आईगोट गुरु इज टू अपलिफ्ट द टेक्निकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान तो जो पाकिस्तानी यूथ है जिसमें आपके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं आपके अर्ली के प्रोफेशनल्स आते हैं इवन आईगोट गुरु का मिशन है कि उन लोगों के अंदर वो एक उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में उसको अपलिफ्ट करना और इस इसके लिए हम इन स्टूडेंट्स में इन इस यूथ के अंदर वो हाईटेक स्किल्स को उजागर करना चाहते हैं जो कि टेक जाइंट्स या बैंक कंपनीज हैं जैसे कि जैसे फेसबुक एमेजोन एप्पल गूगल नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा वो स्किल्स जो कि इन कंपनीज में इन डिमांड है हम वो स्किल्स इस पाकिस्तान यूथ के अंदर जो है उसको मेच्योर करना चाहते हैं और इसके अलावा हम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू इंटरनेशनल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको गेट इन टच करते हैं विद इंटरनेशनल मेंटर्स जो कि एस्टेब्लिश प्रोफेशनल्स हैं अराउंड द ग्लोब एंड स्पेशली इन यूएसए जिससे ना सिर्फ उनकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है बट उसके साथ साथ उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी मेच्योर होता है uh what is our focus uh, and how do we work jo uh, aikot guru ka main focus hai that is jaise maine mention kiya ke टेक्नोलॉजी के ऊपर हम हम लोग फोकस करते हैं और अगर टेक्नोलॉजी में भी हम बात करें तो फिर हम कोडिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो आईकोट ग्रुप पर हर रोज जो है वो छह डिफरेंट सेशंस रन किए जाते हैं और इन छह डिफरेंट सेशंस में हम कोडिंग के ऊपर डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट रस्तों से हम कोडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ हर हर वीक एक वीकेंड के ऊपर एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है जो कि कम्प्लीटली हैंड्स ऑन होती है और ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इसमें हम जो स्टैब्लिश प्रोफेशनल्स हैं अराउंड द ग्लोब एंड इन फ्रॉम सिलिकॉन वैली हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और अपना नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स साथ शेयर करें और ये जो सेशंस हैं जब मैं कोडिंग की बात करता हूं तो हम लीड कोड के ऊपर जो है प्रैक्टिस करते हैं कोडिंग की लीड कोड इज जस्ट अ वेबसाइट जहां पर जितनी भी ये फैन कंपनीज हैं इनके इंटरव्यू के कोडिंग क्वेश्चंस पड़े होते हैं तो जब हम कोडिंग सिखाते हैं तो फिर हम उसकी प्रैक्टिस जो है लीड कोड क्वेश्चन के ऊपर करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इन कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए तैयार हो सकें इसके अलावा आईकोट गुरु स्टूडेंट्स की हेल्प करता है अंडरग्रेड uh, के बाद जो जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं पीएचडी करना चाहते हैं फ्रॉम अब्रॉड तो आईकोट गुरु उनकी हेल्प करता है टू सिक्योर फुली फंडेड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स इन यूएसए और उसके लिए हम uh, जो है वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं जैसे कि एसओपी है सीवी uh, है और इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके साथ साथ हम आई और जी के बैक टू बैक सेशन जो है वो भी रन करते हैं और ये सब कुछ कम्प्लीटली फ्री होता है और जैसे जैसे मैंने बोला कि ये हर रोज जो है वो आईकोट ग्रुप पर छह सेशंस हो रहे होते हैं एक वेबिनार भी हो रहा होता है वीक में और एक वर्कशॉप भी होती है तो ये सेशन जितने भी हैं दे आर ऑल रिकॉर्डेड और ये हमारे फेस जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां पर अवेलेबल होते हैं तो कोई भी कहीं से भी हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इन सबको एक्सेस कर सकता है कम्प्लीटली फ्री और जितनी भी सर्विस आईकोट ग्रुप प्रोवाइड करा दे आर ऑल फ्री जो रिसेंट अचीवमेंट्स है रिसेंट अचीवमेंट्स के अंदर आईकोट गुरु के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल कोडिंग हैकाथॉन्स और कंपटीशन के थ्रू हंड्रेड से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने आईकोट गुरु से ट्रेनिंग लेने के बाद हेल्प लेने के बाद गाइडेंस लेने के बाद फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन क्यों किए हैं अराउंड द ग्लोब एंड स्पेशली इन यूएस और बहुत से स्टूडेंट्स ने लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स भी सिक्योर किए हैं तो ये जो दो लिंक है ये द फर्स्ट लिंक इज टू आवर वेबसाइट तो अगर आप ये वीडियो जो है ये सेशन को आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं एंड इफ यू वांट कि आप आई कोड पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लिंक पर आप जाकर हमारी वेबसाइट पर जाकर एक सिंपल सा ज्वाइन का बटन है जिसपे आप क्लिक करके एक सिंपल सा फॉर्म है 
फिल करके हमारे स्लैक वर्क स्पेस पर आ सकते हैं जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एक छोटा सा लिंक ईमेल में आ जाएगा जिस पर जिसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे स्लैक वर्क स्पेस पर आ सकते हैं और जो दूसरा लिंक है दैट इज टू आर फेसबुक पेज तो आप इस फेसबुक पेज से Uh, से हमको हमको फॉलो कर सकते हैं और जितनी भी हाईकोर्ट गुरु की लेटेस्ट uh, अपडेट्स हैं और जो प्रीवियसली लेक्चर्स हैं हम सबको वहां से एक्सेस कर सकते हैं तो आज के हमारे इस वेबिनार uh, का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर्स और हमारे सर गेस्ट स्पीकर हैं सर अजीम सुलेमान सर uh, डायरेक्टर हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एट सिसकोस क्लाउड नेटवर्किंग बिजनेस यूनिट थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेल्यूबल टाइम आपका बहुत शुक्रिया सर आपके आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ में नॉलेज शेयर करेंगे सर मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं और मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे देता हूं सर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच सर अगेन थैंक यू तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप आ, मेरी स्क्रीन देख सकते हैं जी सर आपकी आवाज भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है परफेक्ट तो मिस्टर तो लेट मी फर्स्ट गिव यू मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देता हूँ एंड uh, अगर बीच में मैं uh, हमारी एक आदत हो जाती है बाहर रह के वी नॉर्मली यूज इंग्लिश तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बैलेंस बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू बट या uh, अगर आपको लगता है कि आई एम टू मच फील फ्री टू स्टॉप आस्ट क्वेश्चन और इसको द गोल इज टू मेक इट मोर इंट्रैक्टिव यानी आप इससे ज्यादा सवाल करेंगे तो यू विल लर्न फास्टर तो आई विल ट्राई माई बेस्ट तो पहले तो लेट मी गिव यू बेसिक बैकग्राउंड राइट लाइक मुझे ऑलमोस्ट बाईस साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान से बाहर रहते हुए एंड मोस्ट ऑफ दीज ईयर्स आई डिड माई मास्टर्स इन इन यू एस फर्स्ट विद मेजर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें की लाइक पब्लिश पेटेंट्स आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस बंच ऑफ थिंग्स बट माई हैवी फोकस और uh, आप भी कह सकते हैं कि करियर का कोर गोल वॉज ऑन नेटवर्किंग एरिया पर रहा एंड आई हैव डन नेटवर्किंग इन थ्री कोर एरियाज लाइक जब मैंने अपने कैरियर स्टार्ट किया ऑफकोर्स वेन यू स्टार्ट यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ बेबी तो आई डिड लाइक configuration uh, support and operations focus then over a period of time and aapko uh, experience banta jata hai to i moved in in different path like i started uh, architecture design uh, focus then finally i moved to uh, product development which is itself a unique experience coming back to the topic um, next generation data center ke bare mein hum thoda sa samjhenge Uh, और इसमें द आइडिया मेरा ये है कि वी विल गो स्टेप बाय स्टेप बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल गो स्ट्रेट टू द टॉपिक मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था एंड द रीजनिंग इज आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं तो यू नीड टू सेट सम बेसिक्स और फाउंडेशन इंफॉर्मेशन ताकि लोगों को समझ में आए कि ये हो ही क्यों रहा है तो आई कॉमनली यूज थ्री क्वेश्चन ऑलवेज टू सेट द लैंडस्केप क्या है क्यों हो रहा है और किस तरफ जा रहा है इफ यू नो दीज आंसर वेरी वेल आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आएगी एंड यू कैन इजली सेल्फ लर्न बंच ऑफ थिंग्स और इस पूरी चीजों के ऊपर आई विल कीप इट एट अ हाई लेवल बट इफ यू हैव क्वेश्चन फील फ्यू टू स्टॉप आस्क द गोल इज अगेन गेट एज मच डेटा एज मच नॉलेज यू कैन बिकॉज वी लर्न वर्क हेयर वी नो अलॉट ऑफ दीज थिंग्स and sometime it's easier for us to answers and go as much dimensions or as detail as you want so pehla common question which i think everybody might have in the ideas agar they have not played with the data centers or unhone uh, data center pe itna kaam nahi kiya to what is a data center data center hai kya ye kya bala hai isko pehle koshish karte hain samajhne ki data center is in a simple लैंग्वेज या इस उर्दू जबान में आप इसको कह लें कि एक जगह है लाइक एक जगह है जहां पर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत सारे सिस्टम्स को आप एक जगह कनेक्ट करके रखते हैं और इसका गोल बड़ा सिंपल होता है कि 
आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं लाइक कंज्यूमर्स कुड बी लाइक पीपल लाइक अस बिकॉज नाउ डेज वी हैव फोन्स वी हैव टैबलेट्स वी हैव लैपटॉप्स ऑल दीज थिंग्स आर कंज्यूमर्स बिकॉज ये क्या करते हैं ये एक्सेस करते हैं डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन तो डेटा सेंटर का गोल क्या होता है इट्स बिकम्स अ हाउस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा एंड ऑफ कोर्स इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बंच ऑफ एप्लीकेशन दिखी जाती हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होती हैं टीयर्स में होती हैं तो इन अ नट शेल डेटा सेंटर इज जस्ट एन इलास्टिक प्लेस दैट कीप्स द डेटा इन टैक्ट दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड आई हैव बिल्ड सिंपल स्लाइड एंड आई विल शेयर आफ्टर द कॉल तो तलाब आई कैन शेयर विद एवरीबॉडी एंड आई हैव गिवन सम रेफरेंस लिंक्स सो इट्स बिकम्स इजियर इफ यू वांट टू गो डिटेल तो पहले तो सिंपल ही हो गया कि एक एक जगह है लाइक like, हमारे पास घर होता है घर में लोग रहते हैं तो वी कॉल घर या हाउस बिकॉज देर पीपल लिविंग इन टू इट सेम थिंग डेटा जहां रहता है तो उसको उसके घर को नाम एक डेटा सेंटर कह दिया हमने अब दूसरा सवाल ये आता है कि डेटा सेंटर के कोर कॉम्पोनेंट्स हैं क्या या अज्जा उर्दू में अगर आप उसको बोलें तो क्या है ऑफकोर्स सिर्फ इमारत या कोई बिल्डिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि आप बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी की तो लेट्स ब्रेक डाउन इन टू मल्टीपल डिफरेंट कॉम्पोनेंट इसको एक एक लेवल पे हाई लेवल पे देखते हैं कि कौन कौन से कोर कंपोनेंट ऑफ कोर्स देर मोर देन दैट बट कोर कंपोनेंट या फंडामेंट कंपोनेंट्स क्या है पहली तो इमारत ऑफकोर्स आपको जगह चाहिए क्योंकि आपने ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की इंस्टॉल करनी है इनको मेंटेन करना है तो स्पेस या बिल्डिंग दूसरा ऑफकोर्स जब आपने जगह ले ली तो आपको पावर चाहिए या बिजली चाहिए इन एन एटशल क्योंकि आप किसी चीज को आप बूट अप करेंगे या मेंटेन करेंगे तो उसको आपको तोनाई एनर्जी चाहिए जब आपने ये दे दी तोनाई दे दी एनर्जी दे दी नाउ यू नीड टू कनेक्ट देम टुगेदर क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग और बेसिक कनेक्शन आप बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते या कंज्यूमर इसको एक्सेस नहीं कर सकता रीचेबल नहीं हो सकता तो दैट्स वेयर यू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैक रैक इज नथिंग जस्ट इस तरह उर्दू में आप कह सकते हैं कलमारी है लोहे की uh, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं फोर्टी टू आर या फोर्टी फोर आर यू तो वो एक तरह का रैक है जिसमें इस तरह मैंने पिक्चर लगाई हुई था कि बिकम्स इजियर सो हेयर यू कैन सी दिज ब्लैक बिग लार्ज पैलेट्स आर कॉल्ड रैक्स अब रैक के बाद यू नीड केबल्स राइट आपको कोई मीडिया चाहिए कि ये सिर्फ रैक में आप जाके चीजें फेंक देंगे या रख देंगे तो इट्स नॉट गोन वर्क यू नीड टू कनेक्ट देम टूगेदर तो आपने तारे यूज करनी तो दैट्स वेयर यू यूज द द केबलिंग स्टफ देन बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर हैज मल्टीपल सब कंपोनेंट एंड आज की वेबिनार के हिसाब से वी विल कीप इट एट अ हाई लेवल बट वी कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट पार्ट टू गो इन ईच ऑफ द एरिया क्योंकि डेटा सेंटर एज अट के इट्स हाउस ऑफ डिफरेंट Uh, information data it has multiple component multiple disruption of technologies going at a very rapid pace aur uski bhi hum dekhenge ki kya kya examples ho sakti hain to infrastructure in a nutshell is comprised of ya mila ke aap usko keh le ke network compute uh, network means it is devices that connect multiple different component one or more compute means jahan par aap computation kar rahe hain ya aap कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसोर्स यूज कर रहे हैं स्टोरेज जहां पे आप सेविंग कर रहे हैं या डेटा राइट कर रहे हैं आर्काइव कर रहे हैं एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स टॉप ऑफ एवरीबडीज माइंड आप नहीं चाहते कि आपका जो डेटा है या आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं या किसी कंज्यूमर के लिए या किसी भी सर्विस के लिए वो हर किसी को एक्सेस हो इट नीड्स टू हैव समर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी लेयर के ओनली ऑथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस तो दीज आर दाई लेवल पिलर कह लें अज्जा कह लें आप डेटा सेंटर के नेक्स्ट की क्वेश्चन आता है कि चले ये तो समझ में आ गया कि डेटा सेंटर क्या है इसके अज्जा क्या हैं नाउ इनके टीयर्स भी तो होंगे जिस तरह हम घर बनाते हैं तो घर के डिफरेंट टाइप्स हैं कोई बंगलो बनाता है कोई पैलेस बनाता है कोई अपार्टमेंट बनाता है कोई फ्लैट बनाता है तो हर तरह के टाइप्स हैं या टीयर्स कह लें तो इसी तरह डेटा सेंटर्स के भी भी डिफरेंट टाइप्स और टीयर्स पहले हम टीयर्स को देख लेते हैं टीयर्स का मतलब क्या है कि ये आप दर्जात हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आप सर्विस लेंगे उसी सर्विस के हिसाब से उसके टीयर की कैटेगरीज डिफाइन तो 
average uh, there are 40 years but it can go to more and i will explain you why matlab hum isko zyada tiers kyun bana sakte hain aur har tier ki ki requirements kya hain to pehle to parameters kya hain parameters like aap samajh le ke core uh, differentiations kya hain uniqueness kya hai inki to wo samajhna zaruri hai fir tier samajhna easy ho jayega so i will quickly go on the parameters like up time is a very simple uh, terminology use isme hai ke kitna uh, zyada der tak non disruptive rahega to usko hum up time uh, keh sakte hain down time yani ke hame maintenance karne ke liye ya koi cheez fix karne ke liye hame kab usko completely band karna padega taki koi service na de sake uh, redundancy is another area hum agar band kar rahe hain to kya hum usko highly available रख सकते हैं या नहीं रख सकते मेंटेनेबल है इजी टू फिक्स है अगर कोई इशू आता है ऑफ कोर्स प्राइस द द हायर द प्राइस यू गो द द प्रिसाइज सर्विस यू कैन प्रोवाइड तो वही बात आ जाती है कि आप जितना शक्कर या गुड़ डालेंगे उतना मिठास आएगी तो प्राइस का भी वही हिसाब किताब है इसी तरह फिर आ जाती है कि हम इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं यानी कि मल्टीपल डिफरेंट कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं रिसोर्स यानी कि लोग जो चाहिए इसके वर्कर्स जो चाहिए या स्टाफ जो चाहिए वो कितने चाहिए होंगे और किस रोटेशन पे चलेंगे तो ये हो गए सारे कंपोनेंट टीयर्स का सिंपल सा वे इसको रीड करने का इस तरह है कि अप टाइम अगर आप देखें मोर ग्रेनुलर लेवल पे होगा यानी कि बहुत ही प्रिसाइज होगा लाइक नाइनटी नाइन अब अब मेजोरिटी जगह पे आप सुनेंगे कि फाइव नाइन्स या फोर नाइन्स या थ्री नाइन्स they are commonly used to tell you the term ke aap kitni zyada highly available rahe ya up time rahe in a year ek saal ke andar ab usme example ye aati hai ki bhai roughly down time kab le sakte hain ye maintenance ke liye kam shut down kab kar sakte hain kyunki usme aapne multiple cheeze soch li hai jab aap ye sari cheeze tiers dekhte hain to aap bhi sochte hain ki aapka generator hai ya backup hai ya agar koi disaster hogi to aap cheeze kis tarah kahan move around kar sakte hain to uski calculation की जाती है उसमें ये एग्जांपल्स दिए हैं कि डाउन टाइम एक साल में कितने देर तक रखी जा सकता है लाइक टीयर वन रफली 28 से उनतीस घंटे तक डाउन टाइम किया जा सकता है उसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी उसकी कोई पूछ गज नहीं होगी लेकिन अगर आप देखें तो टीयर फोर विच आर मोस्टली वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर्स उनको आप छब्बीस मिनट से ज्यादा साल में डाउन नहीं कर सकते एंड दिस इज अबाउट अयर पूरे साल में That means you need to be well planned कि अगर आपने एक कोई भी काम करना है तो आपने इसको हजार मरतबा सोचना है कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा इसी तरह फिर और चीज आ जाती है रिडेंडेंसी मीन्स कि क्या आपके पास मल्टीपल जनरेटर्स हैं लाइक टीयर वन में आप रिडेंडेंसी की कोई गारंटी नहीं है टीयर टू में आपकी गारंटी है पार्शियल दैट मीन्स कि आपके पावर दो सोर्स से होंगे एक सर्किट ए कहलाता है एक सर्किट बी कहलाता है या नॉर्थ या साउथ डिपेंडिंग विच टर्म्स कंपनीज आर यूजिंग सेम थिंग गोज फॉर कूलिंग क्योंकि डेटा सेंटर में इतने सारे सर्वर या कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं तो उसकी हीट या एनर्जी को भी यूज किस तरह किया जाए ठंडा कैसे रखा जाए क्योंकि अगर आप सर्द जगह पर हैं तो आपके लिए फिर भी इजी है लेकिन अगर आप गर्म जगह पर हैं जैसे आप मिडलीस्ट में डेटा सेंटर बना रहे हैं तो आपको हीट बाहर से भी मिल रही है अंदर से भी मिल रही है तो उसको कूल कैसे किया जाएगा उसके मल्टीपल मैकेनिक्स हैं वी आर नॉट गोना गो डीपर इन दैट बट आइडिया सिंपल है कि आप ये जो सोर्सेज दे रहे हैं पावर एंड कूलिंग के वो फुल्ली रिडेंडेंट है एंड सेम अप्लाइज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आ जाती है बात मेंटेनेबिलिटी uh, की कि आप क्या हर कंपोनेंट मेंटेन कर सकते हैं या आप पार्शियल मेंटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते प्राइस का जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना शक्कर डालेंगे या गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा यानी कि आप जितनी डिटेल्स में जाएंगे उतनी ही डिटेल्स में आपकी प्राइस बढ़ जाएगी सिंपल एग्जांपल इज कि मैं एक बहुत ही हाईली क्रिटिकल बैंक की एक एप्लीकेशन अगर बना रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे कंज्यूमर तो 24 घंटा वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करना चाहेंगे क्योंकि वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो या एटीएम से कर रहे हो तो मुझे फाइव चाहिए तो आई नीड टू गो टू टीयर फोर तो दैट्स हाउ यू प्लान द डेटा सेंटर इसी तरह डिपेंड करता है कि सपोर्ट स्टाफ कैसा हो ट्वेंटी फोर बाई थर्टी सिक्सटी फाइव डेज इन ईयर तो यू कैन इजली गो तो दैट गिवस यूर लैंडस्केप ऑफ द टीयर्स ऑफ डिफरेंट डेटा सेंटर
नाउ लेट्स स्विच लिटिल बिट डिफरेंट अब हम अपना थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड कोर टेक्नोलॉजी फॉर डेटा सेंटर दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाएंगे क्यों और कब तो फर्स्ट की थिंग दैट यू विल ऑलवेज हियर इन द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंटर इज इथरनेट Ethernet, uh, also commonly known as IEEE Standard 802.3, it is a technology. ये communication technology. सब goal क्या है कि दो devices आपस में बात कर सकें. When they are connected, they can talk. अब उसमें they will define some rules. Uh, I'm not going to go in detail about the protocols, but idea simple है. They will have some negotiation. कि अगर मैं दो device हूँ, let's say एक hundred gig है. एक 10 मैग है दीज आर स्पीड ऑफ द इथरनेट तो ये आपस में बात कैसे करेंगे एग्री कैसे करेंगे क्योंकि एक हायर स्पीड है एक लोअर स्पीड है तो दैट इज हाउ इथरनेट हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट ऑफ कोर्स इथरनेट को बात करने के लिए कोई केबल चाहिए अब केबल कुड बी इन डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स केबल इथरनेट का भी हो सकता है केबल फाइबर ऑप्टिक्स का भी हो सकता है इस तरह इस पिक्चर में मैंने एक दिखाया कि भाई इथरनेट केबल्स लगी हुई हैं और इथरनेट पोर्ट्स जो कि स्विच के पोर्ट्स हैं या, या कनेक्टर्स हैं वो लगे हुए सो दैट इज द कोर बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा सेंटर के आपको इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी अब सवाल ये आता है कि ठीक है इथरनेट टेक्नोलॉजी समझ में आ गई कि ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही है ये लोकली uh, भी कनेक्ट कर सकती है मेट्रो uh, या सिटी टू सिटी भी कनेक्ट कर सकती है uh, या वैन वाइड uh, एरिया भी कनेक्ट कर सकती है ये ग्लोबली कनेक्ट कर सकती है देर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इथरनेट बट ये इवॉल्व कैसे हुई क्योंकि दैट विल आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन हम ऐसा तो नहीं है कि हमें ख्याल आया कि भाई डेटा सेंटर बहुत पुराना वर्ड हो गया हम नेक्स्ट जनरेशन लगा देते हैं भाई क्योंकि एक नया नाम चाहिए तो ऐसा नहीं होता चीजें जब इवॉल्व होती हैं या एक पीरियड पे जाके डिस्ट्रप्ट होती है तो उसके लिए बहुत सारी रीजनिंग होती है तो मैं आपको क्विक एक चार्ट ये दिखा रहा हूँ एंड दिस इज अ पब्लिक फॉरम एंड आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ इथरनेट अलायंस फॉरम की ये चार्ट है इफ अगर आप ये देखें इस चार्ट में uh, उल्टे हाथ से स्टार्ट करें लाइक like, नीचे वाला जो बार है वो 1980 एटी इट्स ईयर और जो ऊपर वाला बार है इट्स अ स्पीड इट शोज कि हमने दस मैग बिकॉज आई टुक द वन मैग आउट दैट इज वेरी ओल्ड तो अगर हम दस मैग से लेकर अब तक देखें वी आर ऑलमोस्ट देयर इन रियल प्रोडक्शन या मार्केट में 400 हंड्रेड गेग इज अवेलेबल एक्चुअली एट हंड्रेड गेग इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस ईयर तो अगर आप देखें कि स्पीड बहुत रैपिडली या बहुत तेजी से जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स लेकिन कोर चीज अगर आप नोट करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि कहाँ पे बहुत फास्ट इनोवेशन हुई and you can see that is around the era of between 2010 uh, to 2020 so roughly we can say easily a 2015 se 2020 mein that is the paradigm shift kyunki aap yahan dekh rahe hain ki aapke paas 10 gig bhi aa gaya aapke paas 40 gig bhi aa gaya aapke paas close to 400 gig bhi aa gaya to aap dekhenge ki ye speed and velocity is massive so physics make common लॉज कहलाता है मोर्स लॉज यू विल रीड इट यू विल सी के हाउ डिस्ट्रप्शन चेंज द डायनेमिक्स और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि स्पीड अवेलेबल है कौन सी चीज डेवलपमेंट में कौन सी फीचर है लाइक दे ऑलरेडी हैव अ प्लान टू गो 1.6 पॉइंट सिक्स टेराबाइट वेरी सुन लाइक विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी इट विल बी अवेलेबल एट हंड्रेड साइड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सम फॉर्म एंड शेप तो ये तो बात हो गई कि भाई इथरनेट क्या था इथरनेट की स्पीड किस स्पीड से या किस तेजी से ट्रांजिशन कर रही है लेकिन अब बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये इथरनेट यूज कहां कहां होता है क्योंकि मैं अगर मेगा डेटा सेंटर्स या नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर की बात करूं तो पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि इस कंज्यूमर्स कौन है कौन लोग हैं जो यूज करते हैं ताकि फिर मुझे समझ में आएगा कि मैं बनाऊ ही क्यों लाइक like आप बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो आप ये पहले सोचेंगे कि भाई क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने लोग रह सकेंगे और रहेंगे तो अफोर्ड कर सकेंगे तो सेम प्रॉब्लम कम्स फॉर द इथरनेट कि भाई हम ये कर तो रहे हैं डिस्क्रिप्शन लेकिन इसके कंज्यूमर्स कौन है तो लेट मी वॉक यू थ्रू तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिडल बिकॉज दैट्स वेयर द कोर थिंग स्टार्टेड बट द लेफ्ट एंड द राइट या उल्टा या सीधा हैज डोमिनो फैक्टर्स तो अगर आप देखें तो इथरनेट मोस्टली स्टार्टेड फ्रॉम 
data centers, which is either in form of a service provider, which is this. Because if you look at traditional service provider, like even in uh, if Pakistan, ke se dekhle, like when I used to do in my engineering in like early 90s, so internet is not popular. Nahi tha. Matlab, ek ya do service provider hota hota hota, maximum. So, your house internet ki speed high likely jo hai, wo less than a bag. Because you use a dial modem at that time and you connect through that telephone line. Lekin aap, ab dekhe to you have half fiber connectivity or in some cases you might have some fiber also or, or like a cable connection. So uh, automatically ye speed aap ko through service provider or data center reachability bhaar gai. Similarly, aap ke jo campus hai, like offices jo bandhi hai, buildings bandhi hai, aap agar ab jayen, teleco hubs chale jayen ya uh, different uh, enterprise campus, let's say as an example, like कोई भी ब्रांड ले ले पाकिस्तान का तो उनके जो ऑफिसर्स होंगे वहां पर डिवाइसेस लगी हुई होंगी क्योंकि जो ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो यूज कर रहे हैं वो कैंपस के लाता है वो उस कैंपस में वो इथरनेट यूज करेंगे क्योंकि आपका लैपटॉप कनेक्ट हुआ हुआ है आपका फोन कनेक्ट और आपके प्रिंटर्स कनेक्ट हो रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि स्पीड एंड फीड रिक्वायरमेंट्स उस कैंपस की भी इवॉल्व होती गई इट स्टार्टेड फ्रॉम 10 मेग टू 100 मेग टू गिग्स राइट सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट कुछ एंटरप्राइज uh, ऐसे होते हैं जिनके सर्वर्स uh, उनके ही फ्लोर पर रखे जाते हैं लाइक सिंपल एग्जांपल आप समझ लें कि आप डीएनएस सर्वर या आप मेल uh, एक्सचेंज अगर आप यूज कर रहे हैं या आप पोर्टल अगर कोई कर रहे हैं तो आप बाजू का दिक्कत करते हैं कि बजाय मेन डेटा सेंटर पर रखने के आप उसको कैश सर्वर्स आप लोकली उस फ्लोर पे या कैंपस में रखते हैं तो दैट इज हाउ द सर्विस प्रोवाइडर एंड एंटरप्राइजेस इनिशियली यूज द इथरनेट हैविली now let me go over the left first and then come on the right side pehle main ulte side wale se start karta hu because that is a new area that is causing more disruption than on the right side which is already at a very high maturity rate so automation uh, in uh, automotive industry like agar aap dekhen internet of things internet of everything is a very common terms used and why it is used is uh, so, a question man, abhi dekha ke, are there any wireless media in use with the data center? Uh, so, exam, uh, answer is yes. Wireless media is also used in data center, but wireless media is not necessarily is an Ethernet in all case. So, but yes, they are used in uh, the data center, but they are mostly used for uh, the consumers like uh, administrators. So, let's say uh, to take your questions in the next level. कि अगर मैं एक डेटा सेंटर टेक्नीशियन हूं या मैनेजर हूं तो मुझे अपने लैपटॉप को कनेक्ट भी तो करना होगा किसी सर्वर से सिंपल एग्जांपल कुड बी अ मैनेजमेंट पोर्ट ताकि मैं चेक कर रहा हूं कि मैं पैच कैसे कर सकूं सर्वर को या रिबूट कैसे कर सकूं या कंसोल उसका कैसे एक्सेस करूं सो दैट्स वेयर यू विल यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी थ्रू एक्सेस पॉइंट इन द डेटा सेंटर बट जनरली वायरलेस इज यूज्ड मोस्टली विद इन द रेंज so let's start going back on the left side. So uh, automation, just I was talking about the Internet of Things, Internet of Everything. Inka basically kaam kya hai ki agar aap dekhen jo large factory floors ke laate hain aajkal. Uh, simple example, mein le sakta hoon ke so Philips ho gaya ya Bosch ho gaya. I've worked with most of these uh, pretty long. So in in companies ne kya kiya hai ki inhone uh, har cheez automate kiya. Like unke paas robots. Uh, unke paas smart devices hain. so they are using ethernet technology with these devices taake wo cheezon ko fast bana sake aur at a massive level bana sake to aap khud dekhe ki ethernet ka consumer from regular connectivity of network se jaake different area internet of things mein chala gaya isi tarah aap isko automotive mein le le yani vehicles mein le le to gaadiyan पहले जो थी वो इथरनेट पे नहीं थी और रीजन वाज वेरी सिंपल क्योंकि गाड़ी अगर आप देखें तो दे आर फाइव की जनरेशंस ऑफ कार लाइक मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी यूज्ड टू ड्राइव कार हम जब पाकिस्तान में गाड़ी चलाते थे हम उसको स्टिक शिफ्ट या मैनुअल कार कहते थे दिस इज लाइक अ लेवल 1 कार क्योंकि इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं थी गाड़ी थी उसका केबल या बस बिहाइंड द सीन लगा हुआ था हर चीज से कनेक्टेड था फ्यूज पोर्ट्स लगे हुए थे तो गाड़ी अब स्टार्ट कर रहे हैं चाबी के थ्रू बिहाइंड द सीन फ्यूज और डिफरेंट चीजें चलती हैं एंड दैट्स हाउ स्टार्ट आई थिंक आई हैव यू हैव अ क्वेश्चन ओके 
तो नाउ क्या हुआ कि गाड़ियों में भी इथरनेट यूज हो गया एंड हाउ इट इज डन इज जो जो केबल थी जो क्रॉस कनेक्ट करती थी गाड़ियों को लाइक टेस्ला हो गई या जितने भी ईवी कार्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार अगर आप देखें तो वो सब गीगाबिट इथरनेट पे हैं सॉरी इज देर एनी क्वेश्चन ओके सो uh that's another pretty hot topic uh, and we can take it maybe in the next uh, uh, webinar or seminar uh, but idea here is ke aap dekhe ethernet adoption uh, uh, gaadiyon mein heavily ho rahi hai because now car is a computer like just tarah watch is a computer car is also a big computer so you can see the 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 use case or istemal iska dekh le now let's come on the uh, seedhe haath pe the right side which is a pretty uh, popular area uh, cloud provider so cloud provider like amazon google facebook microsoft alibaba all these big we call them hyperscale ye hyperscale cloud providers jo hain wo इथरनेट टेक्नोलॉजी को बहुत ही हाई और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में यूज करते हैं और रीजनिंग इज वेरी सिंपल जो कि हम आगे देखेंगे एंड दे आर द वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर्स तो क्योंकि अब सिंपल जिस एग्जांपल ले लें सर फेसबुक हो गया अब हम सब जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और हम स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक पे फेसबुक में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड through their phone through their laptop through their ipad tablets whatever you call them to ab different consumer different media se aa rahe hain different speed se aa rahe hain to request accessing un data ko exponentially badh rahi hai massive level pe to unki speed feed requirement baaki logon se bahut zyada hai aur usi ke liye unhone application bhi different tarike se likhi hai aur usko hum dekhenge next few slide mein ke how these things tie together end to end like from a design and deployment perspective so i will try to connect the dot at then but core goal which i want to focus here is why ethernet is center of all the data center connections to ab next key area hota hai ki bhai samajh mein aa gaya data center kya hai ajja kya the ya components kya the iske ye bhi samajh mein aaya ki basic core technology क्या है क्यों बनी ऑफ कोर्स वाइड इज हेवली यूज स्टिल बिकॉज ऑफ ऑप्टिक्स एंड फाइबर एंड केबलिंग वायरलेस इज स्टिल हैवी ऑन ऑन द कंज्यूमर साइड कैंपस एंड अदर्स और मे बी सम बेसिक डिवाइस कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट बट नॉट फॉर हाई स्पीड क्योंकि अभी भी वाई फाई में लॉट ऑफ इमोल्यूशन इज है विच विल टेक सम टाइम टू बीट द वाइड कनेक्शन तो कॉमन यूज केस क्या है लेट्स टॉक अबाउट इट देर टर्स ऑफ इट मैंने इसको सिंपल करके पांच कोर एरिया में रखा है यू विल सी इन एवरीवेयर तो पहला तो बेसिक है लाइक हम सब इंटरनेट यूज करते हैं इन सम फॉर्म एंड शेप आज की जिंदगी बगैर इंटरनेट के तो चल नहीं सकती राइट तो तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन हर की एक रिक्वायरमेंट चाहे आप उसको एजुकेशनल पर्पज पे यूज कर रहे हैं लाइक अभी जिस तरह हम वीडियो वॉइस कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वेबिनार में That is also because of high speed. अब अगर आप low speed होगा तो आप हो सकता है आपकी आवाज कटे आपकी तस्वीर कटे तो all those requirements is a critical for data center depending of what application service that you are using. Second big uh, uh, use case या इस्तेमाल आप कह लें application because we all are part of consumer of application. So uh, I see a, a, a question is. Ethernet the dominant interface even for 400 gig interface or there are other competing standard that take over that level. So uh, simple answer: uh, 400 gig and 800 gig uh, Ethernet is dominant, and the reasoning is twofold. First, uh, yeah, that uh, open standards or IEEE standards are heavily working on Ethernet. Like if you look at technology, if you look at technology, then token ring or yeah, बस टपोलॉजी या मेन फ्रेम ऑल दो वो आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि स्पीड एंड फीड को डिस्टर्ब नहीं कर सके इथरनेट हैज लॉट ऑफ कॉमनैलिटी लाइक कोलिजन डिटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस सिक्योरिटी बंच ऑफ अदर थिंग्स आर सॉल्व इन दिस केस 
सेकेंड क्वेश्चन है वट आर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न इन क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर तो सिक्योरिटी का भी हम आंसर uh, करेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मैं बहुत डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा अदरवाइज यू विल लूज द थॉट तो सिक्योरिटी डेफिनेटली इज अनदर बिग एरिया विल विल गो इन डिटेल बट लेट्स कम बैक टू द फोकस ऑफ यूज केस क्योंकि किसी भी चीज का अगर आपको इस्तेमाल पता है तो यू विल अंडरस्टैंड के मसले कहाँ चल रहे हैं क्योंकि अगर आपको वो प्रॉब्लम से मसले समझ में आ गए तो आप सोल्यूशन बनाना आपके लिए आसान होता है लाइक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने खाना बनाना है तो आपको खाने की रेसिपी या तरतीब पता होनी चाहिए आप अगर तरतीब आगे पीछे करेंगे तो आपके खाने का टेस्ट या लुक खराब हो जाए तो यही चीज डेटा सेंटर के इस्तेमाल में समझना जरूरी है तो सेकेंड की एरिया इज एप्लीकेशन अप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है लाइक फाइनेंशियल अगर वाले या बैंकर से आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई हमारी पोर्टल अप्लीकेशन है या हमारी डिजिटल बैंकिंग की अप्लीकेशन है या मॉर्गेज की अप्लीकेशन या घर का लोन जो लेते हैं आप वो है इसी तरह अगर आप जो है वो फाइनेंशियल से हट के आप चले जाएं जाए ई कॉमर्स पे तो वो बोलेंगे कि भाई हमारा जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हम लसे अली क्लाउड एमेजोन यू नेम वट एवर ई कॉमर्स यूर यूजिंग इट फैशन डिजाइनिंग बंच ऑफ थिंग्स सो दे आर ऑल अप्लीकेशन सम फॉर्म एंड शेप आर होस्टेड इन डेटा सेंटर अभी हम इसके ऊपर डिटेल जाएंगे कि कैसे होस्ट करते हैं क्या कैटेगरीज है क्या टाइप्स है दैट्स अनदर डिबेट थर्ड वेरी वेरी कॉमन इन एनी डेटा सेंटर शेयर्ड सर्विसेज ये भला क्या है शेयर्ड सर्विस लाइक यू कैन से इन उर्दू इज मुश्तर का खदमत गोल इसका ये है कि हम कुछ ऐसी अप्लीकेशन लिखते हैं या कंज्यूम करते हैं जो आपको हर डेटा सेंटर में चाहिए सिंपल एग्जांपल डीएनएस डीएनएस क्या है इट्स अ डोमेन नेम सर्विस हर चीज आपको याद करने के लिए ह्यूमन जो है वो लंबी या कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते क्वेश्चन है अब्दुल अब्दुल्ला का कि डज आल्सो वीडियो गेम्स यूज डेटा सेंटर फॉर डेटा स्टोरेज इन ऑनलाइन ऑफ कोर्स वीडियो मार्केट और ऑनलाइन गेमिंग इज अ बिग मार्केट फॉर डेटा सेंटर तो उसके ऊपर भी डिटेल जाएंगे जब हम हाइपर स्केल और इन सबके ऊपर बात करेंगे तो कमिंग बैक टू द शेयर्ड सर्विस तो डीएनएस इज वेरी कॉमन इन एवरी डेटा सेंटर इन एवरी डिप्लॉयमेंट क्यों इसलिए कि ह्यूमंस कैन नॉट रिमेंबर एड्रेसेस लाइक सिंपल एग्जांपल मैं किसी से बोलूँ कि भाई Uh, जैसा हम जब पाकिस्तान में रहते थे तो uh, लोगों की आदत ही किसी ने अगर पूछा कि भाई गली मोहल्ले का एड्रेस लोगों को याद नहीं होता था कि आप uh, कितने लोगों को ये याद नहीं है कि शाराए या जो हाईवेज हैं या uh, सड़कें के नाम हैं वो क्या हैं राइट तो लोग रेफरेंस कह देते थे लाल गाड़ी बड़ी बिल्डिंग या फलाना uh, परचून की दुकान दैट्स हाउ यू पॉइंट द एड्रेस ऑफ सम राइट तो यू हैव दोज रेफरेंस पॉइंट के बता सकेंगे कौन कहाँ रहता है इसी तरह इंटरनेट पे या डेटा सेंटर वर्ल्ड में डी एन एस इज अ वेरी कॉमन सर्विस इसका काम क्या है कि वो आई पी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है डोमेन से एंड वाइस वर्सा तो सिंपल एग्जाम्पल है कि कोई मुझे बोले कि भाई गूगल डॉट कॉम कहाँ होस्ट हुआ हुआ है या कहाँ रखा हुआ है अब गूगल डॉट कॉम गूगल एज ए कंपनी विल रजिस्टर दैट डोमेन एंड दे विल गो एंड रजिस्टर इन अ डीएनएस अब डीएनएस शेयर्ड भी हो सकते हैं सिर्फ गूगल के भी हो सकते हैं और रूट डीएनएस व्हेन वी विल गो इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड के रूट डीएनएस क्या है तो दिस इज लाइक आप इस तरह टू मेक इट ईजी एक्सप्लेनेशन के रूट डी आर ऑल डी कनेक्टेड एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन तो गूगल ने अपने डी को बताया कि भाई मेरा ये आई एड्रेस है और इस जगह पे सर्वर है ऑटोमेटिकली उसने अपडेट किया बाकी अदर डीएनएस को इस तरह ऑल ओवर द इंटरनेट दे ऑल डीएनएस नोज के गूगल डॉट कॉम कहाँ स्टोर्ड है कैलिफोर्निया में तो ये कॉमन शेयर सर्विसेज हर किसी ने डेटा सेंटर बनानी है डी एस सी पी सी आनंद सर्विस है जो कि आई पी एड्रेस डायनेमिकली एलोकेट करती है ताकि आपको याद ना रखे मैनुअली कि आप शीट बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अजीम साहब का तो आई पी एड्रेस ये था और असलान भाई का जो है आई पी एड्रेस ये था बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट राइट जब अस्सी हजार या लाख लोग आएंगे तो आप आईपी एड्रेस को मैन्युअली रियाद करना पॉसिबल नहीं तो दे बिकम्स अ ऑटोमेटेड डायनेमिक वे इसी तरह और भी बहुत सारे सर्विस हैं जस्ट गिव सम एग्जांपल चौथी कोर इस्तेमाल या यूज केस जो है वो है डेटा स्टोरेज एंड आई नो देर वाज़ अ क्वेश्चन अबाउट गेमिंग यस गेमिंग इज वन ऑफ देम बट देर ह्यूज अदर एरिया लाइक 
मीडिया कंपनी लाइक अगर आप देखें टेलीविजन जो है वो पहले ब्रॉडकास्ट पे चलते थे अब आईपी टीवी पे चलते हैं लाइक like, हर कोई चैनल यूट्यूब के थ्रू देखता है या आईपी टीवी ओवर द इंटरनेट देखता है uh, इसी तरह लाइव वेबिनार इस हम ये कर रहे हैं थ्रू फेसबुक इस तरह और भी बहुत सारे कोलेबरेटिव टूल्स हैं तो डेटा इज रैपिडली ग्रोइंग बट स्टोरेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट डेटा क्योंकि आपने कोई डेटा क्रिएट किया आपको नहीं पता वो आज आपको चाहिए या कल चाहिए या एक साल बाद चाहिए तो यू कीप इट स्टोरेज एंड कीप इट एज अ बैकअप एंड रिकवरी फॉर लॉन्गर रोटेशन तो दैट इज अनदर थिंग आप इसको कहाँ रखेंगे आप कोई जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर कहते थे कि भाई जो न्यूज पेपर के जमाने में या अखबार आता था जो प्रिंटेड होता था तो आपको रड्डी पेपर वाले को बेचना अगर जब बहुत पुराना होता था तो आप बेच देते थे लेकिन वो भी जाके कहीं नहीं कहीं बेचता होगा उसको फिर लोग फिर रिसाइकिल करके कंज्यूम करते हैं तो इसी तरह सेम आइडिया डेटा का है कि डेटा आपने कहीं सेव किया आपने आर्काइव किया अब उसको आप जब जरूरत नहीं होगी तो आप ट्रैश कर देंगे डिलीट कर देंगे या अगर जरूरत है तो आर्काइव से दोबारा निकाल के कंज्यूम कर तो दैट्स अनदर यूज केस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी कोर एरिया है वो टूल्स एंड द रीजन आई सेट टूल्स इन जेनरिक इज डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट है सो विद दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ लेट्स गो स्टे टू द एरिया ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर सो पहले तो नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर है क्या एंड देन वी विल गो के क्या डायमेंशन चेंज कर रही है तला भाई के सवाल है हाउ डज शेयर सर्विस सपोर्ट डेटा सेंटर कॉस्ट ऑप्टिमाइज एंड स्केलेबिलिटी शेयर्ड सर्विसेज का डायरेक्टली कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट शेयर्ड सर्विस का गोल ये है कि अगर मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं तो इट ब्रिंग्स ईज ऑफ यूज तो स्केल uh, डेफिनेटली है उसका स्केल का तरीका ये होता है कि आप शेयर्ड सर्विसेज मल्टीपल डिप्लॉय कर दें जैसे मेरे पास डी सर्वर अगर ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे तो मैं मल्टीपल डीएनएस सर्वर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बना दूंगा और मल्टीपल जगह पे रख दूंगा क्लस्टरिंग और अदर टेक्नोलॉजी यूज करके लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का डायरेक्टली से कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप कॉस्ट के एंगल से देखना चाहें तो यू कैन मेक इट इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे मैं डी को फिजिकल सर्वर पे होस्ट करूँ या डी को वर्चुअल सर्वर पे कंटेनर पे होस्ट करूँ तो दैट्स हाउ यू कैन थिंक सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट जनरेशन तो पहले तो इन सिंपल उर्दू नेक्स्ट जनरेशन जैसे अगली नस्ल का डेटा सेंटर एंड वाई इट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व एट अ वेरी हाई रेट चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं तो कोर वैल्यू ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर इज टू एक तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होना चाहिए सेकेंड इट इज अजायल और फ्लेक्सीबल तो आपने डेटा सेंटर जो पहले बना रहे थे सिंपल एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि आप पहले जो होटल्स बनाते थे वो बनते थे सौ साल दो साल डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड एंड द डायनेमिक्स ऑफ द एरिया हर कोई नहीं है क्लाइमेट नहीं है या मच ऑफ डिफरेंट थिंग अब जो नए होटल्स बन रहे हैं दे आर मोर इन फ्लेक्सीबिलिटी राइट कि आप उसमें इको फ्रेंडली डाल देंगे कि भाई लाइट ऑफ हो जाए अगर कोई नहीं कमरे में बैठा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो हॉट एयर कोल्ड एयर ऑल दो थिंग्स चेंज इज द डायनेमिक सो नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर का भी यही गोल है कि आप सॉफ्टवेयर ड्रिवन बनाएं ताकि आपकी नीड के हिसाब से डेटा सेंटर चेंज हो आपको बार बार डेटा सेंटर डिलीट करके या फ्रेश बिल्ड करके नहीं बनाना पड़े एंड सेकेंड इज इट कैन स्केल इन एंड स्केल आउट तो फ्लेक्सीबल हो तो अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा चीजें कर लें कम चाहिए तो हम उसको कम चीजें कर लें नाउ नेक्स्ट बिग थिंग्स का मतलब कि जब नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स भी बढ़ गए होंगे क्योंकि पहले तो हम पता था कि डेटा सेंटर एक फिक्स जगह पे लगा हुआ है और फिक्स रिक्वायरमेंट है क्योंकि डेटा तो इतना अवेलेबल नहीं था अगर आप सिंपल एग्जाम्पल इस तरह लें कि जब अर्ली नाइन्टीज में इंटरनेट आया था इवन पाकिस्तान नहीं इवन यूएस में भी तो कंज्यूमर्स कम थे क्योंकि जिनके पास डायलप मोडर्न होता था या जिनके पास इंटरनेट की नो हाउ थी वही यूज करते थे अब तो पूरी दुनिया में जिसको इंटरनेट नो हाउ हो या ना हो वो यूज कर रहा है क्योंकि उसकी एक जरूरत बन गई है ना इसका एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आपके पास सब्जी वाला आता है तो वो भी फोन यूज कर रहा है वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है तो देर मल्टीपल वेज पीपल कैन डू एक कॉमन क्वेश्चन है हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज कंप्यूटिंग रिलेट टू नेक्स्ट जनरेशन वेरी वैलिड क्वेश्चन 
Uh, and uh, I will explain this in next slide. Uh, edge computing is a very hot topic and uh, Alhamdulillah interesting, I'm, I'm working on that also. Uh, second question has had by Kasar, word serverless used with real time services. What does it mean? Serverless uh, in a very uh, simple and layman term, it's a physical server. Nahin. Server means a uh, machine which can compute. Kar sake. But servers are generally built for physical dimensions. Okay, a server is called a RU or a rack unit or a touch and feel. Serverless means that if you are a container driven, that you have used a virtual software and you have used it, but 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 you so it is called serverless because there is no physical string attached to that server where it is hosted in a nutshell. And we can go in some of those details uh, maybe in, in the depth. Because goal is to explain you the data center, explain you the next generation data center component. Then we can go in each area and it's a very uh, detailed topic. So coming back quickly on, uh, on the types of data center because we have a few minutes. And I want to focus on some of the core areas. So types of data centers, five hai, or could be more, but at a high level, five. Hai. And I will go quickly ke in each ke kya purpose. Hai. Enterprise, as, as the name says, is ka naam kehta hai, ke enterprise ka matlab hai ke customer driven. Like agar, uh, a simple example, le le hai, Bosch, ya, uh, like Philips, whatever brand name is popular. Unke apne data center, ki unhone apne servers host karne ke liye banaye le. Unhone uh, pe outsource nahi kiya ya public cloud mein nahi dala. To unka apna data center hai, is that's why it is called enterprise or private data center. Second is multi tenant or co location data center. They are also sometimes called as managed service data center. Now let's say uh, uh, SI data center like PTCL as example. PTCL ne kaha bhai managed data center business karna hai. PTCL ne kaha ke bhai maine ek uh, multi tenant data center ya co location space banani hai. Or jitne different mere client hai, wo mere data center mein different space ya rack le sakte hai. So it becomes a multi-tenant, because multiple tenant ya kiraidar rahe rahe hai par, or they are using the data center of PDCM. So that's another example, which is very common business, because jin ke paas itni, uh, aap samajh lehen ke, ke uh, cost ke issues hote hai, ya resource ke issues hote hai, they sometimes don't build their data center. Unne kaha ke, bhai, b- mujhe agar, uh, चार सर्वर रखने तो मैं डेटा सेंटर क्यों बनाऊं या मुझे जो है 10 सर्वर रखने तो मैं क्यों बनाऊं क्योंकि मैं इतनी बड़ी स्पेस क्यों खरीदूं तो मैं किसी के डेटा सेंटर में एक कमरा ले लेता हूं या एक स्पेस ले लेता थर्ड इज हाइपर स्केल डेटा सेंटर व्हिच इज व्हाट फेसबुक गूगल माइक्रोसॉफ्ट आर आर मेकिंग समटाइम दे आर आल्सो कॉल्ड मैसिवली स्केलेबल डेटा सेंटर और एमएसडीसी एज अ नेम सेज इनका गोल ये है कि दे विल बिल्ड फॉर मैसिव रीजंस क्योंकि in case servers, ek do nahi hai, hazaro mein, like uh, asi hazar, lakh servers. Uh, and the reason they went that much is because they're billions of users and they're building hundreds of hundreds of applications. So that's what hyperscales come in the picture. Edge or micro data center is a new term uh, getting very popular is for 5G. Because ab ho kya rahe ke aap phones ki uh, requirement बढ़ती जा रही है फोन पे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो एप्लीकेशन इज चेंजिंग द डेटा प्रोसेसिंग नॉट टू गो टू द मेन डेटा सेंटर क्योंकि लेटेंसी रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है इंटरफेस uh, की रिक्वायरमेंट है तो ऑल दीस थिंग्स आर चेंजिंग द द डायनामिक्स ऑफ एज इन माइक्रो डीसी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कंटेनर डेटा सेंटर द कंटेनर मॉड्यूलर डेटा सेंटर व्हिच मींस आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर फिजिकली डेटा सेंटर बिल्ड करना आसान नहीं so let's say that you are in the Middle East, in the desert area, or in the oil exploration area, so there you can see this kind of, as you can see in the picture, the tasveer, you can build that as a center. Uh, I see a few questions, let me quickly answer, I'll go to the next center. So the question is, is web hosting by server is example of multi-tenant data center? Uh, not necessarily. So let me answer that, why? Uh, so web hosting uh, by a server is a service that service is hosted in a data center then the answer is yes is that service is hosted in my house then it is not a data center so you 
इसको ये देखना है कि कौन सी चीज किस तरह से टाइप हो रही अगर मैं अपने घर पे एक सर्वर लगा दूं और उसको आईपी एड्रेस दे के इंटरनेट पे रीचेबल कर दूं अजीम डॉट कॉम तो इट इज नॉट डेटा सेंटर तो इट इज गिविंग यू अ सर्विस इट माइट बी वेरी स्लो इट माइट नॉट स्केल बट इट इज अ सर्विस सो इट इज अ वेब होस्टेड इन माई हाउस बिकॉज आई हैव इनफ स्पीड एट माई हाउस लाइक मेरे घर में गिग इथरनेट स्पीड है बिकॉज आई हैव अ फाइबर कनेक्टिविटी तो यू नीड टू थिंक दैट वे दूसरा सवाल है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट जनरेशन वेरी वैलिड क्वेश्चन तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड इज की फॉर नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर एंड विल टॉक दैट इन नेक्स्ट टू स्लाइड्स सो होल्ड दैट थॉट लेट मी कम बैक हेयर तो पहला सवाल ये कि डेटा सेंटर ग्रो क्यों कर रहा है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एज अ प्रोग्रामर और डेवलपर तो very simple answer because of data generating devices right pehle hum use karte the statically why it statically means ke bhai har ke paas laptop nahi tha agar aap early 90s mein chale jaye kitne logon ke paas ghar mein computer bade mushkil se tha mujhe abhi bhi yaad hai jab matlab allah ka shukar hai ke maine pehla computer class 5th or 6th se start kiya i had the luxury but I know a lot of people. It didn't have the computer till mid 2000. Because computer was very expensive. 40-50,000 ki computer is very expensive, and computer also evolved uh, over a period of time. That you have your laptop started to start, your tablet started to start. So if you see that devices become slim and easier, and that's why the penetration of data generating devices increase massive. Like if computers millions the. तो टैबलेट कंप्यूटर फोन आप इन सबको एडअप करें तो देर लाइक गेटिंग टू ट्रिलियन डिवाइस नाउ तो दैट इज वन रीजन ऑफ डेटा सेंटर ग्रोथ सेकेंड इज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड स्केल हैज चेंज द गेम क्योंकि पहले एप्लीकेशन स्टैटिक थी मुझे अगर एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे थ्री डी एर एप्लीकेशन में बनाता था कि भाई वेब हो एप हो और डी बी हो फ्रंट एंड मिडल एंड एंड बैक एंड एंड देर ऑल स्टैटिक देर नेवर ग्रो so that was the second reason third reason is technology and simple example technology is virtualization aap ek server pe ek application se zyada install nahi kar sakte the ab aap ek server pe 100 application install kar le because virtualization container has changed the dynamics uh, and we can go that detail in the next session speed manage to aapse bataya ki ethernet ki speed se dynamics change ho gaye hmm. uh sustainability is another hot topic we should talk about it it's it's becoming a big disruptor uh, in a nutshell it's a consumption optimal consumption of power because microeconomics ke wajah se power is a big issue bahut sare countries mein aisa aksar hum mazak mein kehte the ki bhai pakistan mein load shedding bahut hoti hai power nahi hai ab to europe mein bhi ho rahi hai because power is becoming a big issue so anyways uh coming back uh internet of things submarine cable all these are area and i can give you some link like submarine cable pakistan may be bahut sare connected hai and they are different speed and fee mm-hmm. so let me finish that and then <clears throat> so there are two questions uh let me quickly see if i can answer uh how do next generation data center address the need of increased security and compliance good question yes uh iska simple answer is tarah dekhein ke मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्नोलॉजी यू एड मोर वर्नेबल यू आर तो देर बंच ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू इट आई नॉट गोन गो डिटेल इन देशन मे बी वी कैन हैव अ डेटा सेंटर सिक्योरिटी एज एन एक्स टॉपिक बट सिंपल आंसर इज येस दे आर साइबर थ्रेड दे आर मालवेयर दे आर पेनिट्रेशन दे आर बंच ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायस इज ऑल्सो इवॉल्विंग इन दिस केस इट इज रिस्की टू शेयर डेटा सेंटर विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन व्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी yes uh, that's why i said the types of data center like uh, enterprise data center generally they don't share with others kyunki agar large organization hai they generally prefer to have their own data centers but uh, small companies don't have that uh, budget so they don't have much option uh, are there any ai ml application in generation ai ml are just a technology that you can write in any place so yes they are heavily consumed and we will talk about that um what are the benefits or uh, and challenges of multi cloud and hybrid cloud strategy data center uh, iske upar aate hain abhi benefits ke upar uh, let me uh, finish this thought and then we'll come on that so what i thought is to connect the dots uh, because this is a very hot topic for uh, anyone who talk about data center so 
उल्टे हाथ से स्टार्ट करते हैं देन वी गो ऑन द राइट साइड या सीधे हाथ तक तो अगर आप देखें लेफ्ट जो है वो आपके पहले ईयर लिखे लाइक नाइनटीन एटीज से तो फिर उसके बाद जो कॉलम्स हैं ऊपर टॉप पे लिखा है डेवलपमेंट प्रोसेस व्हिच इज व्हाट डेवलपर्स यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हु बिल्ड्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पैकेज एंड स्टफ आई थिंक देयर सम नो बैकग्राउंड नॉइस तला कैन यू म्यूट तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो हर चीज इवॉल्व हो रही है लाइक डेवलपर्स आर इवॉल्विंग फ्रॉम वाटरफॉल एजाइल टू डेवॉप्स application is moving from monolithic to end tier to microservices same goes for the data center right physical was initially as i said the early 80s may it was only static data centers then virtualization disrupted the data center that's where hosting and managed services or co location data center came up now containers are disrupting it furthermore that's where the cloud or hyperscale data center has evolved so you can now connect the dot ke why these things are really relevant in the next generation data center and i know there was a question ke how multi cloud and uh, and hybrid cloud help in this case so three things you need to remember very briefly and then we can go in the detail in the next session private cloud which is nothing just an enterprise data center uh, or owned by a company uh, public cloud which is nothing just a hyperscale data center like facebooks or uh, amazon or, or google's of the world because they built hyperscale data center but for public consumption they can give it to anybody depending on the contract and agreement and then hybrid means it's in between so it it is landing from private to public could be one cloud or one public cloud or could be n number of multi cloud so that's where multi cloud comes the picture so at a high level we can talk that maybe as a next topic because that's itself is a is a big debate so now what i'm trying to do here is summarizing because i saw there were bunch of questions about software definitions versus next generation so in teeno ko compare kar lete hain ab like traditional data center is what we started software defined data center is what in early uh, 2000 who started where you made some software changes to do some virtualization in some container next generation data center is completely programmable goal is to make sure if you make an application you change the network you change the compute you change the infrastructure without not going manual to agar aap isko is tarah se dekh le ke pehle jo thi ek silo the kyunki aap jo infrastructure laga rahe hain wo dedicated hai aapke liye aur hardware focus hai सेकेंड लेयर आई कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया लस एक एप्लीकेशन को आपने चेंज कर दी बट इंफ्रा इज स्टिल इन साइलो लाइक नेटवर्क स्टैटिक है या स्टोरेज स्टैटिक है मल्टी टेनेंसी नहीं है इतनी ज्यादा स्केल नहीं है नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर में हर चीज अजाइल है आप एप्लीकेशन अगर आप लिख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है कोड लिख रहे हैं आप नेटवर्क को भी कोड कर सकते हैं कॉमनली टर्म यूज आप सुनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड तो लिटली यू कैन प्रोग्राम एनी थिंग एट एनी लेयर and number and that's where next generation transmitter is very popular ab inke panch ki areas hain like uh, definition pehle aap define karenge ki kitni zyada programmability jo jana cha rahe hain operations aap define karenge how dynamic you want because simple uh, aap isko is tarah soch sakte hain ki the faster you go the chances of error is higher right because agar main tez bhagunga to main girne ke chances bhi zyada hai na to next generation center mein tools different required hai operations ki dynamics different requirement hai management ki capability different requirement expertise different required that's where ai ml is becoming a big topic now dekhi agar main itne zyada next generation data center banaunga application banaunga to mujhe data center ko manage karne bhi log nahi chahiye fir uski uh, metrics jisko hum kehte hain kpis commonly wo bhi change ki jayengi security different ho jayegi so let's take two questions uh, Uh, how blockchain affect the data center blockchain itself is a different uh, topic uh, we can go in detail but in a nutshell blockchain uh, is consuming the next generation data center because you want to do a high performance computing to do different types of ledgers or digital ledger think that way uh, so network virtualization software defined infrastructure is almost the same thing uh not necessarily so question is k is network virtualization and software defined infrastructure the same no uh, and why i'm saying no is net 
आप इस तरह देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली कॉमनली यूज फॉर द टर्म दैट कंप्राइज ऑफ नेटवर्क कंप्यूट एंड स्टोरेज दैट्स वॉट द डेफिनेशन ऑफ इंफ्रा तो सॉफ्टवेयर डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इज यूर डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर नेटवर्क यूर डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूट यूर डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर स्टोरेज तो दैट इज वेयर सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स नेटवर्क वर्चुअलेशन मीन्स इज यूर डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क ओनली तो यू कैन सी it is a subset of software defined infrastructure which is software defined only for network infrastructure not in front to end hopefully that answers the question what are the challenges and consideration of migrating to next generation data that's a big topic itself so a uh, question is uh, what are the migrations uh, and uh, core challenges of next generation data centers so to be honest in most cases people generally uh, don't do migration when they build the data centers and there are multiple reasoning um like one reason uh, i commonly see when i talk to different uh, c level or like ceo or cio or cto type people or business leaders is if you do migration you need to see you have done all the areas let's say a simple example to make it easier agar main ek traditional data center bana raha hu usme traditional application likhi hui traditional infrastructure bana hua hai अब मैं नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बना रहा हूं तो मैं अगर वही चीज उठा के रेप्लीकेट कर दूं नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर में तो फायदा नहीं हुआ ना क्योंकि मुझे तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन को उठा के मैंने पेश कर दिया एक नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर पे तो मुझे तो बिजनेस बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक सो टू मेक इट इन अ डिफरेंट लेंस के मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो ना वो पचास चीजें सीखनी है बट मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना जबकि मैं कहता हूं कि मुझे एक्सपर्ट बनना है मुझे सब मतलब नहीं है मुझे पचास चीजें आती नहीं आती तो यू कैन सी दिस वे बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर के लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन कंपोनेंट्स भी चाहिए तो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क चाहिए होगा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चाहिए होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा चाहिए होगा बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक इट एंड टू एंड प्रोग्रामेबल तो यू कैन नॉट मूव दैम लाइक एप्पल टू ऑरेंज इन अटल यू कैन मूव द डेटा Don't get me wrong. The simple way to look into it is, you have a traditional data center. Let's say, uh, example, you have a data center A, which is traditional. You have a data center B, which is next generation. What you would do in a real world scenario is, you will take the data of traditional data center, data center A, to data center B and migrate. But tools or applications and infra you will build completely from scratch, because you want to give a higher SLA and benefit to the business. so that's how you should think through uh tala bhai i think i'm top of the hour uh, do i have few more minutes or uh, do i have to end now i think tala bhai you're on mute uh ji sir uh, thank you so much sir uh, for your time or uh, agar kisi ka koi question hai we have uh, few last last minutes jaisa sir ne mention kiya to aap question pooch le so we have a question in the chat pooch rahe hain ki with the sure. use of large amounts every milliseconds how do uh, companies estimate the data growth projections of data centers in the present time very good question um aap is tarah soche ke data is सेंटर ऑफ एवरीथिंग नाउ राइट क्योंकि हम डेटा सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं बना रहे नेटवर्क भी डेटा बना रहा है सेंसर्स भी डेटा बना रहे हैं तो द वे कंपनीज डू इज दे हायर डेटा साइंटिस्ट नाउ एंड दैट्स वेयर यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज न्यू एरियाज एंड एंड टर्मिनोलॉजी इन मोस्ट बिग कंपनीज सो दे हायर डेटा एनालिस्ट दे हायर डेटा साइंसिस so they measure the time uh, the the time series database how many types of data is generated and how much data is relevant because again you need to think two things data in a raw is useless because mai sa kehta hu simple like a google map because we all use this in every day nowadays to agar mujhe ek jagah se dusri jagah jana hai google map mein main dalunga source jahan se main hu mera ghar ka address hai jo bhi location hai aur destination jahan mujhe pahunchna hai तो गूगल मैप क्या करता है कि आपको डिफरेंट अलगोरिज्म ग्राफ और अदर मैथमेटिकल अलगोरिज्म रन करके आपको बताता है कि भाई बेस्ड ऑन द ट्रैफिक एंड द डिस्टेंस इतना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट एंड यू विल रीच देयर हाउ इट डज इट इट कीप द डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इट कीप द मैप ऑफ डिफरेंट लोकेशंस इट कीप द ट्रैफिक टाइम 
from different sources and then it gives you the data analytics view of the, your source to destination. So yes, company do hire and like most new companies or uh, next generation data center companies, they hire data analysts, they hire data science people. And to be very frank, this is a very fast growing area because Adi logo ko ya Adi companies ko abhi tak yehi nahi pata ki jo itna data banta hai unki companies mein, uska istamal kya hai ya usse naya business kaise banaye. So it is a very big topic itself and maybe we can have a discussion on that also. Um, but in parallel, what I'm sharing and I can send in my slide as a link is uh, a map of submarine cable. Uh, the reason I'm showing this is twofold. Ke aap ye dekhe ke Pakistan, which shows here as a point, and you can select here and see how many cables, fiber optic cables under the sea are connected from Pakistan to different location. And you can zoom out and you can see every country in the world. So aap ye dekhe ke hum jo internet use karte hain, the majority of the internet goes through the submarine cables across the world. Of course, there is a satellite connection, which but is not high speed yet. So this is a good, interesting topic for you. You can visualize and see that how things consume behind the scene. Any other question? Uh, so I think good. Uh, almost sorry questions you have answered so in the end sir thank you so much again for uh, giving us uh, time your precious time or uh, both interesting topic tha aur, uh, i'm sure ke data centers se related or iske different aspects hain wo hum kafi tak you know uh, familiarize ho chuke hain ke if, if you want to explore this domain to hame pata chal gaya ke uh, what are the main things eh, jinko hame jo hai wo touch karna chahiye thank you so much sir again uh, for joining and everyone else, uh, participants, Kobe Bosch, we are gap near up near Team T Box and Time Nicola and you joined this session, this healthy uh, conversation. Uh, Jason, thank you so much. I think I can see a question here, then we can conclude this session here. Or, uh, Aslam Rikum Talabi, Gigi Walkum, uh, Talabi, I have one question, please. Yes, sir, please. जी अजीम सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और हमें आपने ब्रीफ किया कि ये क्या है आजकल पाकिस्तान के अंदर भी डेटा साइंस और बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स के ऊपर काफी काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को हम एमएस लेवल के ऊपर भी और बीएस लेवल के ऊपर भी ग्रेजुएट कर रहे हैं और बिग डेटा कि different technologies के ऊपर trainings भी train भी कर रहे हैं लेकिन आपकी क्या suggestion होगी कि ताकि हम as a instructor as a teacher as a department आ, में हम लोग कैसे लेके चलें ताकि हमारी जो youngsters हैं इनको जो futuristic technologies हैं उसके अंदर job opportunities उनकी बढ़ जाए thank you sir. जी uh, so uh, basically uh, let me repeat the question and then answer it so Core question is data uh, sciences or data analytics area. Pe, uh, kin area pe focus on the new youth hai, unki, uh, job market mein penetration bad sake, uh, as well as expertise. So, uh, my simple uh, se goal here, and this is how maybe you should use as a fundamental to enter areas uh, of new disruptions. First, you need to understand how things are built. The data itself is uh, has multi-dimension requirement. Simple example is, let's say, if I want data science karna ja raho, pharmacy world, ka, I need to understand the basics of pharmacy industry. Because I can't put any raw data ke upar, koi logic directly laga sakta unless I understand the business logic. So you have to understand what are the data ke structures, what are the types of data science ke tools available, hai, and what are the different algorithms you can put on a time series data to find out meaningful information. So you have to core fundamental Once you have that understanding, then you try to go in a specific vertical market. Ideally, like simple to make it easier, if you doctor, if you look at MBBS doctors, they are a very common doctor. Jake ye push the thing, common issues, but 
फिर स्पेशलाइज डॉक्टर जो बनता है वो एक एरिया में जाके बनता है इधर इज अट्रेशन इधर सर्जन इधर साइकाट्रिस्ट तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर द डेटा साइंस वर्ल्ड कि आप डेटा साइंस के जो कॉमन फंडामेंटल हैं पहले आप वो समझे जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं डेटा के टूल्स कौन कौन से हैं कितने लॉन्गर रोटेशन चाहिए कॉमन एलगोरिदम बिकॉज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में हैंड सीन तो ये जब आपको समझ में आ जाता है देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किन किन एरियाज में इनका इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है या हो रहा है और किन किन में स्टार्ट नहीं हुआ एक सिंपल एग्जाम्पल पेंडेमिक ने बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन किया डेटा साइंस दस वाइज एक्सप्लोरिंग प्रेटी बिग majority people in the world not only in us are not going in person in office these days like and the problem with that is everybody is trying to find new business market to isme aap ye dekhe ki kin kin vertical market let's say pharmacy was a great example jab dawaiyan banni shuru hui pandemic mein they use these data science and pattern to find out ki flu ke kitne types ke pattern hain kaun kaun si dawaiyan asar ki hain kaun kaun si dawaiyan nahi asar ki hain so they use different experiments to do this to find out different results of different medicine and their impacts and side effect though that is not a data science problem it's a combination of medical and data science together so that is an area that you can see similarly you can look into fintech uh, banking sector mein abhi tak data science is is a rapid growth now because now everybody is consuming digital payment तो लोग घर से यूज कर रहे हैं लोग फेस आईडी यूज कर रहे हैं लोग स्कैन चेक्स कर रहे हैं तो दैट इज अनदर एरिया टू लुक फॉर दिसम बिजनेस प्रॉब्लम पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट अभी भी करते हैं वेरी लेस परसेंट तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द डेटा कि वो परसेंटेज जो लोग यूज करते हैं और वो परसेंटेज जो लोग नहीं यूज करते इनकी कैटेगराइजेशन कैसे की जाएगी यू कैन यूज दैट डेटा साइंस अलगोरिदम एंड पैटर्न टू फाइंड आउट कि किस एज ग्रुप के हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और क्या कंफर्ट लेवल एंड देन यू कैन यूज दैट पैटर्न टू फाइंड द न्यू डिस्ट्रप्शन एंड बिजनेस केस तो दोज आर द एरिया टू फोकस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द सेशन एंड थैंक यू सर डेफिनेटली डू अ मोर टॉपिक थैंक यू सर मानसर थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग एज वेल अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आ, नहीं तो फिर हम सेशन जो यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं ठीक होगा आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है देन अगेन थैंक यू अल्लाह हाफिज